Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. In our previous video, we the theories of evolution. We will talk about the details of the And in this video, we will Darwinism about the details of the Darwinism. Okay, let's go to the video. Darwinism is the idea of Darwin. That's what we are talking about Darwinism. Okay, Darwin is a small thing. In the year 1831, Darwin is a very good idea. That's what we are World Exploration. அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிக்கும் சென்று அங்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அதனால இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அச்சமஸ் பீகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கப்பல்ல வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாட்டுக்கும் போயிட்டு அங்க என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்றாரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிக நீண்ட கடல் பயணம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் கடல் வழியா பயணம் செஞ்சு என்னென்ன இடத்துல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிருப்பாரு சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இவர் எவல்யூஷனை பத்தி ஒரு ஐடியா வந்து கொடுத்திருப்பாரு அதாவது எவல்யூஷனை பத்தி அவர் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாரு அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதைதான் நம்ம டார்வினிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி டார்வின் வந்து எவல்யூஷனை பத்தி என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுல முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர் ப்ரொடக்ஷனை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு செகண்ட் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் சர்வைவ் பத்தி சொல்லியிருப்பாரு மூணாவது வேரியேஷன் நாலாவது நேச்சுரல் செலக்ஷன் அஞ்சாவது ஸ்பீஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருப்பாரு சரி இதை ஒவ்வொன்றத்தை பத்தி நம்ம டீடைலா பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்வினோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றத நமக்கு ஈஸியா புரியும் சரி நம்ம முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர் ப்ரொடக்ஷனை பத்தி பார்க்கலாம் சரி இந்த ஓவர் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினமும் தன்ன மாதிரியான ஒரு உயிரினத்தை வந்து தோற்றுவிக்கும் அதைதான் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் கரெக்டுங்களா அப்ப இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்ன மாதிரியான ஒரு இண்டிவிஜுவலை வந்து தோற்றுவிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு சோ அதாவது ஓவர் ரீப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் அதிகமான <laughs> அதிகமான <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொருக்கூடிய <laughs> ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து அதை தான் சொல்றாரு சரி நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் சர்வைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் சொல்றாரு இந்த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் சர்வைவ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதிகப்படியான உயிரினங்களை வந்து தோற்றுவிக்கும் கரெக்டுங்களா இப்போ அதிகப்படியான உயிரினங்கள் வந்து தோன்றுச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் அதுக்கான ஃபுட்டு அது இருக்கிறதுக்கான இடம் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ நிறைய உயிரினங்கள் வந்து தோன்றுச்சு அப்படின்னா அதுக்கிடையில் வந்து ஏகப்பட்ட 
காம்படிஷன் இருக்கும் கரெக்ட்டுங்களா அந்த காம்படிஷனை தான் நம்ம ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் சர்வைவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் சர்வைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டைப் இருக்குது அதை ஒவ்வொன்றத்தை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்றது காம்படிஷன் பிட்வீன் சேம் ஸ்பீஷியஸ் ரெண்டு சேம் ஸ்பீஷியஸ்க்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்படிஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல காம்படிஷன் அப்படின்றது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபுட்டுக்காக வந்து ஃபைட் நடக்கலாம் இல்லை இனப்பெருக்கிறதுக்காக ஃபைட் நடக்கலாம் இல்லைன்னா அது இருக்கக்கூடிய இடத்துக்காக வந்து ஃபைட் பண்ண நடக்கலாம் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ரீசனுக்காக வந்து ஃபைட் நடக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சேம் ஸ்பீஷிஸ்க்குள்ளே வந்து ஒரு காம்படிஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப ஹெவியானது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது அந்த காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு ஆர்கானிசமும் வந்து ஒரே என்வாயன்மெண்ட்டில் தான் வாழுது அது ரெண்டுத்தோட தேவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விஷயம் ஸோ அதனால் அதுக்கிட்ட வந்து காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்றது காம்படிஷன் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீஷியஸ்க்கு நடுவில் வந்து காம்படிஷன் இருந்தது அப்படின்னா அது இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லயனுக்கும் ஒரு ஜீப்ராக்கும் நடுவில் வந்து காம்படிஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜீப்ராக்கு என்ன வேணும் லயன் கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகி உயிர் வாழ்ந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு இந்த பக்கம் லயனுக்கு வந்து என்ன இருக்கு நமக்கு ஃபுட்டு வேணும் புதுசாக <laughs> ஒருபிஷன்ரும் <laughs> கண்டிப்பாக <laughs> கிடையாது <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு தலைமுறையில இருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புது ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றதையும் சொல்றாரு அண்ட் இந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா ஒன்று ஜீனில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தாலையும் அப்படி இல்லைன்னா குரோமோசோமில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தாலையும் தான் வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஏற்படுது அப்படின்றத டார்வின் வந்து சொல்கிறாரு அப்போ பேசிக்காக நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்றது டூ இண்டிவிஜுவலுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் டிஃப்ரென்ஸாக தான் நம்ம வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஒரு தலைமுறையில் இருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் அப்படின்றத டார்வின் சொன்னார் ஸோ இது வந்து எவல்யூஷனில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்றதையும் டார்வின் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ 
வேரியேஷன்னா என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்றது இப்போ ஒரு என்வாயன்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபேவரபிளான வேரியேஷன்ஸ் வந்து எந்த ஆர்கானிசத்துக்கிட்ட இருக்கோ அந்த ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல உயிர் வாழும் மற்ற ஆர்கானிசம் எல்லாத்தையுமே வந்து என்வாயன்மெண்ட் வந்து அன்ஃபிட் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் வந்து சாகடிச்சிடும் அப்படின்றத சொல்றாரு டார்வின் ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் வந்து சொன்னாரு அதை நான் சொன்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னமும் வந்து கிளியரா புரியும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்வாயன்மெண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த என்வாயன்மெண்ட்ல வந்து நிறைய ஒட்டகச்சிவிங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஒட்டகச்சிவிங்கல வந்து பாத்தீங்கன்னா கழுத்து நீளமான ஒட்டகச்சிவிங்க இருக்கு கழுத்து வந்து மீடியமான சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒட்டகச்சிவிங்க இருக்கு கழுத்து ரொம்பவுமே ஷார்ட்டா இருக்கக்கூடிய ஒட்டகச்சிவிங்க இருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்ப இந்த என்வாயன்மெண்ட்ல நிறைய ஒட்டகச்சிவிங்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு சடனா இந்த என்வாயன்மெண்ட்ல வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆகுது என்ன அப்படின்னா கீழே இருந்த புல்லு எல்லாமே வந்து காணாம போயிடுச்சு ஸோ அதனால மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இலைகளை பறிச்சு சாப்பிட்டு மட்டும்தான் வந்து உயிர் வாழ முடியும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது இந்த நேச்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவரபிளாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியேஷன்ஸ் அதாவது இந்த அனிமலில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் இந்த ஜிராஃபி மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இலையெல்லாம் வந்து பறித்து சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜிராஃபி கழுத்து வந்து மீடியமாக ஷார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஜிராஃபிக்கெலாம் வந்து ஃபுட்டே வந்து கிடைக்காது அப்போ நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அன்ஃபிட் பண்ணிடுது அதை வந்து சாவடிச்சிடுது காலப்போக்கில் ஸோ அப்போ இதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாரு ஒரு நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபேவரபிளான வேரியேஷன்ஸ் எந்த ஆர்கானிசத்துக்கிட்ட இருக்கும் அந்த ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் இந்த நேச்சரில் வாழக்கூடியது ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மற்ற ஆர்கானிசம் எல்லாமே வந்து அன்ஃபிட் அது எல்லாத்தையும் வந்து காலப்போக்கில் வந்து நேச்சர் வந்து அழிச்சிடும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல வந்து ஃபிட்டஸ்ட் அன்ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா என்வாயன்மெண்ட் தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்றது இந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் ஃபேவரபிளான வேரியேஷன்ஸ் வந்து எந்த ஆர்கானிசத்துக்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்கானிசத்தை மட்டும்தான் வந்து நேச்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணுது இதை தான் நம்ம நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பீஷியேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்பீஷியேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீஷியஸ் நியூ ஸ்பீஷியஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதை தான் நம்ம ஸ்பீஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல மேலே சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணிச்சு அப்படின்னா நியூ ஸ்பீஷியஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத டார்வின் வந்து சொல்கிறாரு முதல்ல என்ன சொன்னார் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் சொன்னார் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் தன்னை மாதிரியான அதிகப்படியான ஆர்கானிசத்தை உருவாக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்றத சொன்னார் ஸோ அப்போ அதிகப்படியான ஆர்கானிசம் உருவாச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய போட்டி இருக்கும் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> டார்வினோட கான்செப்டுக்கு ஒரு சில கிரிட்டிசிசமும் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் 
டார்வின் வந்து வேரியேஷன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாரு கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த வேரியேஷன்ஸில் வந்து அவர் பிரித்து சொல்லலை அதாவது எதெல்லாம் வந்து ஹின்னரிட்டபிள் வேரியேஷன்ஸ் எதெல்லாம் நான் ஹின்னரிட்டபிள் வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரித்து எதுவுமே வந்து சொல்லவே இல்லை ஸோ அவர் பொதுவாக வந்து வேரியேஷன்ஸ் ஏற்படும் அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஒரு தலைமுறையில் இருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு வந்து கடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா வேரியேஷனுமே வந்து ஒரு தலைமுறையில் இருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு வந்து கடத்தப்படாது ஓகேங்களா ஸோ அதில் ஹின்ஹெரிட்டபிள் வேரியேஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு தலைமுறையில் இருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு வந்து கடத்தப்படும் பட் டார்வின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது ஹின்ஹெரிட்டபிள் வேரியேஷன்ஸ் எது நான் ஹின்ஹெரிட்டபிள் வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேரியேஷன்ஸை வந்து பிரித்து சொல்லலை தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்வின் வந்து எப்படி ஒரு புது கேரக்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி எதுவுமே பெருசாக சொல்லலை வேரியேஷன்ஸை பற்றி சொன்னார் வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஒரு தலைமுறையில் வந்து கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி அக்கமுலேஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறதால நம்பர் ஆஃப் ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு புது ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னார் பட் புது கேரக்டர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பெருசாக அவரே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்வின் வந்து அவருடைய அந்த தேரிக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிளை வந்து சொல்லியிருப்பார் அதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து யூஸ்ஃபுல் வேரியேஷன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்து பேசியிருப்பார் யூஸ்லெஸ் வேரியேஷன்ஸை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக வந்து பேசியிருக்க மாட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில கிரிட்டிசிசம் தான் இருக்கே தவிர நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்வினோட அந்த நேச்சுரல் செலக்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நிறைய பேர் அவருக்கு வந்து இந்த நேச்சுரல் செலக்ஷனுக்காக வந்து சப்போர்ட்டும் வந்து பண்ணாங்க ஸோ இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து டார்வினோட அந்த கான்செப்ட் எவல்யூஷனை பார்த்தனா கான்செப்ட் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்